اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن اتبا نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیت کر لو تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیت کروں آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی محمدی کے چھار سے حیدری شیر نکل آیا کہا ولید میں نقبا تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں آنا حسین نو بن علی یہ بن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں وہ یزید ابن المعاویہ فاسق فاجر قاتل نفس مولن بالفس کے شارب الخمر اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیت سے انکار کرتا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی آج یہ پراپے گنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا اگر یہ بات ہوتی تو ترمہ بن عدی کہہ رہا ہے حاتم تائی کا پوتا جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور پانچ ہزار کا لشکر آپ کی پشت پر رکھ دوں گا اور آپ جدر بڑھیں گے وہ جان نساری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں حضرت امام حمام امام حسین نے ترماح بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا اس کے مکرو چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو میہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بڑا طویل ہے مدینہ تو رسول چھوڑا اور آٹھ دن حاجی مدینہ تو رسول میں رہتا ہے اور چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا اور حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے تھے ان کا مسکن مدینے میں وہ کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا سہن ہوتا تھا حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا حضور کے کندوں پہ سواری کرتا رہا اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے سجدوں کو طول دیتے رہے وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کی حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ تو المکرمہ گئے وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شبان ماہ رمضان ماہ شوال اور ماہ زیقات اور ذلحج کے کچھ دن گزارے دو ذلحج کو یا ایک روایت میں سات یا آٹھ ذلحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا قصہ طویل ہے کہ ڈیڑھ سو خطوط تھے کوفیوں کے جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویوں کو لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اگر اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا آپ مکہ تل مکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے رستے میں 
حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے کوفا سے دو منزل دور ہر بن یزید ریاہی ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیت کسی صورت میں نہیں کروں گا جس سے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے اسے کربلائیں ہی راس ہیں حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر دو محرم کو پہنچے اور نو محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیت نہیں کروں گا لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیت کرنا ہوگی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے ان کا یہ مطالبہ تھا ان کی بات یہ تھی کہ بیت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا چونکہ انکار بیت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہار صورت موجود تھی اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ پہ بیت نہیں کر سکتا خیر وقت گزرتا گیا پھر نو کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرنی بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہیں جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں میں تو کلمت الحق کے الا کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں والا کم فی یا اسوا کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا جو احباب پچھلے اجتماع پہ موجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے ٹکڑے کر دیے جائیں گے جبر سے مفاہمت کر لو لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخروئی اور کامیابی حاصل پائیں تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے زبہ عظیم آئد بسر سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصرہ از مضمون او عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے ان کے خون نے آپ نے نو کی شب کو چراغ بچھا دیئے کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو میرے بات تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا لیکن جان ساروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں پھر آشورے کی وہ رات جو درد و اندو سے بری ہوئی رات تھی ساری رات عبادت میں گزاری ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی ہے تحجد کا وقت ہوا نماز تحجد ادا کی شہزادہ علی اکبر نے ازان پڑی اور کربلا کے ریگ زار میں ان کی یہ آخری با جماعت نماز تھی ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے آج کائنات کا وہ انوکھا باب رکم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو یہ تو لڑائی کرے گا سجدے تو ہم کرتے ہیں 
آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی کٹھی کرنے حسین کے سجدے کی زکات بھی نہیں بن سکتے جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جامع شہادت نوش کرنے لگے کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں کبھی اون و محمد کے لاشے گر رہے ہیں کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے کبھی جوان اکبر کی آواز کربلا کے ریک زاروں میں پھونچتی ہے یا اب آتا ہو ادرکنی میرے باپ مجھے پکڑی ہے تو حضرت امام حمام دھوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا حاضل قربان مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فرات بڑے اور دو شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی یہ بھی تیرے رہ میں قربان کرتا ہوں حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول کر لے اب آیان و انصار اور اہل بیت کی ایک ایک کلی کربلا کے اندر کٹ گئی فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی اب امام حمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے لوگوں میرا حسب و نصب پہچانوں میں کون ہوں میں کون ہوں مجھے پہچانو جلدی نہ کرو نہ حق خون اپنے ذمے نہ لو میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں میرا حق پہنچانو لیکن اشقیاء کے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا عمر بن سعد جو رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فدا قومی و عبی اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو غزوہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پھر میدان عمل میں آئے اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی اور آپ کی تیغ برران جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باب موجود ہیں آواز آ رہی تھی یہ کون زی وقار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا چھدا ہوا کٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے یہ نبی کا نور این ہے حضرت امام حسین حضرت امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر جبر کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں حق بلند ہوتا ہے باطل کے پاس جتنے مرضی لاؤ لشکر ہوں باطل بزدل ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے ذرا غور تو کرو بائیس ہزار کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں جو محتاط روایات کے مطابق ورنہ بیاسی کی روایت بھی کتب تواریخ میں موجود ہے بلا بہتر افراد جو تین دن سے بھوکے بھی اور پیاسے بھی ہیں ان کے لیے بائیس ہزار کلشکر کیا معنی رکھتا ہے لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی یہ سبق حضرت امام حمام کی قربانی نے ہمیں پیش کیا بہتر افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں اکہتر افراد خاک و خون میں ان کے لاشے مل گئے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ نے آخری جو خطبہ ارشاد کیا جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں پھر میدان عمل میں آئے ان کو کاٹتے رہے 
پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فراد کی لہروں میں آئے پانی کا چلو بھرا اور لشکر اشقیات کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لیے پانی بند کیا دیکھو آج حوض کوثر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے فراد کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے لیکن آپ نے اس کے باوجود حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی پیا نہیں ان کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہوگی جس طرح حضرت علی اصغر پیاس سے شہید ہوئے وہ منظر یاد آ گیا ہوگا اور دوسری بات یہ تھی یہ امتحان تھا اس لیے حضرت امام حمام نے پانی نہیں پیا لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں اور پھر یہ ساکی حوض کوثر کے نواسے ہیں اگر یہ اشارہ کرتے تو کوثر کی نہریں چھلک کے کر بلا کے میدان میں آ جاتی لیکن امتحان دینا مقصود ہے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں اللہ معات الحسین صبر و اجرا اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے اجر بھی بخش دے حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں آپ کی تیرے برہ ان کا خون چاٹتی رہی پھر انہوں نے یک بار کی آپ کے اوپر حملہ کر دیا حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو روکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلی اور منتیں کر رہے تھے پانی پانی کی صدائیں ان کے لبوں پہ تھی نہیں ایسا نہیں تھا زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامن سبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے وہ چیختے اور پکارتے رہے اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیت کیوں نہ کر دی ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا اس کو قبول کیوں نہ کیا انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا یزید سے پانی کیسے مانگتے وہ تو خود حوض کوثر کے والی کے نواسے تھے وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے پوری تاریخ پڑھو کربلا کی آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا ربنا تقبل منا حاضل قربان مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دو کم تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا اور جب آپ کے اوپر پہم تیر برسنے لگے محتاط روایات کے مطابق تیتی زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے اور چوتھی گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کر جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو ایک سو تیرہ سوراخ اس میں تیروں کے تھے اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو گئے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا چونکہ برچیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک مولا رہے اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی اس تک کی ہوئی ریت کے اوپر پیشانی رکھی فوارے پھوٹ رہے تھے کائنات دم بخت تھی چرخے کہن کانپ رہا تھا آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا آج تک ہوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا سورج بھی مو چھپا رہا تھا آشورے کے دن یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی دشمنوں کے نرغے میں مصطفیٰ کا نواسا تین دن کا پیاسا تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر اپنے پیشانی سجدے میں رکھ دی اور آخری کلمات یہ تھے اللہ رضن بے قضائے کا و صبرن علا بلائے کا تسلیما لعمر کا سبحان ربی العالی مالک جو دکھ آئے عذیتیں آئیں مصیبتیں پہنچی امتحان آیا حسین اس پہ راضی ہو گیا تیرے عمر کو تسلیم کر لیا تیری رضا پہ راضی ہوا سب کچھ قربان کرنے کے بعد 
मालिक हुसैन तेरी तकदीर पे राजी है मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या के नहीं हुआ है तो हजरत इमाम हमाम का साथ उस वक्त तने अनवर से जुदा कर लिया गया जब आप सजदे के अंदर झुके हुए थे सजदे में सर झुका हुआ था कि दस्ते कातिल ने जुदा कर दिया एक शख्स हर में काबा के हज के लिए आ रहा था लब्बई कल्ला लब्बई की सदाएं उसके लबों पे थी कि उसकी शहादत हो गई वो फौत हो गया आका करीम को खबर दी गई हजूफ माया कल जब कयामत का दिन होगा तो जब ये उठेगा तो जिस हालत में फौत हुआ उस हालत में उठेगा इसके लबों पे लब्बैक की सदाएं होंगी हुसैन इबन अली का जब सर कटा और जब जिसम से तने अनवर से उनका सर अनवर जुदा हुआ उस वक्त सर सजदे में रखा हुआ था बंदा जिस हाल में जाता है कयामत के दिन उस तरह उठाया जाता है बाकी लोग कबरों में और अंदाज में उठेंगे हुसैन जब कबर से उठेगा सर सजदे में रखा हुआ होगा कयामत तक हुसैन नमाज में है कयामत तक हुसैन नमाज में है कयामत तक हुसैन सजदे में है कयामत तक हुसैन का सर अल्लाह के हजूर झुका हुआ है और वक्त के यजीदों को ललका रहा है वक्त के यजीदों तुम अपने अपने दौर में पर पुरजे नकारते रहोगे लेकिन हुसैन का सर और हुसैन के मानने वालों का सर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा हुसैन का सर कल भी खुदा के सामने खम था और आज भी खुदा के सामने ही सर खम है तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुम का सर उस वक्त काटा गया फिर